，我要拿世界第一。再说一遍，我要拿世界第一。他是最有可能超越死神方便不败战绩的零零后中国小将，年仅十八岁就斩获了三十一战、三十一胜、三十一场 KO 的不败战绩，是目前除了死神方便中国最高连胜的中国选手。他便是中文小霸王徐元庆。有请红方，中国中原小霸王徐元庆。好，观众朋友们，正在出场的帅小伙便是有望超越死神方便不败战绩的中国小将徐元庆。凭借摧枯拉朽的重拳和深不见底的体能，徐元庆已经豪夺三十一战三十一胜的豪华不败战绩。有很多媒体记者称他为下一个中国的死神方便，而徐元庆却表态：“我不要成为下一个死神方便，而是要成为中国第一个徐元庆。”一身傲骨，立志要打进世界第一。这股傲气也深得邱建良和死神方便的赏识，都对他赞赏有加。好，这场比赛徐元庆身上的包袱啊，观众朋友们的确是有点重啊，本场比赛有点难打。虽然说徐元庆有着三十一胜不败的战绩，但毕竟还是比较年轻啊，有的时候呢，呃，避免不了会打上头、打红眼。包括赛前徐元庆也是大喊：“我要成为世界第一。”但正所谓人不轻狂枉少年，我觉得这个稍微啊张扬一点没什么不好。好，这里非要少说，我们看蓝方选手，黑色拳套，绿色裤衩，这个家伙，他是一个老油条、老狐狸了。久经沙场，十一年来对比利时的悍将，斯南。一般的运动员都会把一些最好的拿给大家看。我们也看到了这个中国搏击的未来，有越来越多的年轻人，而且就是相当成熟了，就已经能够登上我们的擂台了。我觉得因为呢，这个徐元庆，三十一战，三十一胜，他目前战绩是完美的。哎呦，战绩太惊人了！是从去年到现在，场场 KO， 所以大家胡老板很放心。啊，这是他呃第一次登上武林风的擂台。是，因为基于之前的战绩和这个擂台比赛的经验，所以我们也看不出他有有很稚嫩没有。虽然也很年轻，虽然是第一次来，但是感觉真的很老练。十八岁的徐元庆真是一个如狼似虎、热血澎湃的年纪。相比思南这老谋深算、一板一眼的进攻呢，我们看徐元庆就像是一个无情的输出机器，他的拳法就像是机关枪啊、呃，不对，像重炮。我个人感觉徐元庆现在满脑子想的都是如何呀，用用什么招式去 KO 对手，如何能够终结对方，然后打卡下班。平时呃，徐元庆也很刻苦，很勤奋。对。那徐元庆就是动动作多啊，敢敢敢攻击，但是呢，这个思南其实也很能扛的。嗯，他打过职业的拳击，思南他也打过这个职业的拳。哎，哎，哎，前头放出来，不要站着，老道不要站着，不要站，不要站。相信今天这个对手跟徐元庆之前打的可能就不一样了。对，比较老练，技术也比较沉稳，啊，比较细腻，打得准。所以这个徐元庆刚开始想冲冲几次都被打到下巴了，十秒，对，哦，哦，刚讲完，哇，观众朋友们，这是压哨的击倒，因为第一回合马上就结束了，就剩最后那么两三秒钟了，徐元庆不管三七二十一，只要有时间他就敢干，好，你看比赛马上结束，好，第一回合比赛结束，铃声救了思南一条小命。要知道赛前这个思南是很狂的，因为他听说徐元庆啊十八岁，他连训练啊什么备赛啊都不打算做了。他表示本场比赛就像爸爸打儿子一样教训徐元庆。那很明显，现在他是搬起石头砸了自己的脚。好，接下来看一下第二回合徐元庆接下来的表现。我觉得今天啊 k o 对手只是时间问题啊。好，第二回合比赛已经开始。是。但这个蓝方恢复的也很快，对，思南，他是土耳其出生的，后来搬到、呃、搬到比利时，然后十五岁开始练拳。蓝方开始用他职业拳击的技巧来对付徐元庆喽、哦。这个前手上勾，前手上勾拳通常是比较冷的。那徐元庆能够躲掉，代表他眼力不错。对。哇！好，擂台发生了意外情况，徐元庆是一不小心呐、啊、踢到了思南的裤裆
啊，这下玄清应该不是故意的，因为玄清以往的比赛他都是非常的干净啊，小伙也是非常的单纯，呃，他从来不会用一些个卑鄙手段，什么戳眼了、踢裆这种行为，这也是他为数不多的一次啊小小的违规。但是我们看被踢裆后的思南呢，仿佛并不想买账，哎呦，反而是紧紧逼近徐元庆的内围，一改常态，改变了打法，很明显他想报仇啊，他想把刚刚这个一裆之仇啊报回来。对。哦，这个抢杀还是要注意一下。徐元庆打得很坚决，这个小孩前途前途非常的呃有希望。嗯、对，我们不敢说无量，因为在成长的过程之中呢，还会遇到很多会发生，对，会发生很多我们想不到的一些情况。对，所以还年轻。那也不要因为你自己的战绩很完美就有有所松懈，因为那个在全世界还有更多高手在那边等着你。对，实际上在国际拳坛有很多高手和老将啊，最不喜欢打的就是年轻选手，因为打赢了没什么好处啊，毕竟对方是一个小将，如果打输了还容易身败名裂。最重要的是，年轻选手啊，他这个虎头虎脑，冲劲十足。呃，很多时候啊，老将虽然说经验丰富，但体能上和冲劲上差太多了。第二回合还有半分钟的时间，我们看玄庆呢还是冲劲十足，哇，这个体能太好了，哇，这思南也是没办法啊，这个咬着牙再做一些反击，因为第一回合啊他输了，如果这一回合再不扳回点分数的话，那今天已经是输，那是板上钉钉的事儿了。好，还有十秒。同时要小心对方的高手踢，哇！对方的高手是很冷的。哦，啊，好，第三回合开始。他盯好这个蓝方的后高手。哇！这个劈拳。哇！不错。哦，高早上来还好。哇，徐元庆的抗击打能力啊，实在是太恐怖了。这位中原小霸王可以硬吃思南的重拳，也可以硬吃对方的重腿，完全没事这就是徐元庆能够拿下三十一连胜的秘诀啊！既扛打又能打，我的天哪，这简直是搏击天才。那叠对叠啊！哦，不放下，抓得出，对，我们现在抓得出啊，抓得一级。现在胡老板，摄影的胡老板非常非常紧张，因为这个徐文庆是他未来的希望。没错。哇，差一点，走了过去，对。我们玄庆这个，这玄庆也有点陷入苦战喽，要小心。出来，出来，开始往前，你看准。那玄庆就仗着他年轻，冲。但他教练也有在讲，不要一直冲，就是你要保持冷静的去。去打这个比赛。过去过去，徐元庆三十一胜就是冲出来的，所以他相信自己的这个冲劲。冲是他的特点。是，而且比今天更冲，今天已经很克制了。这场比赛的确对徐元庆来讲是一个全新的考验。这个四呢，要比他之前碰到过的对手啊，更为的老练，更为的难缠，更为难打。那之前的话，徐元庆啊都是猛打猛冲就可以很轻松的 KO 对手，但你看。即便这个思南啊已经没劲儿了，体能不行了，但他还是能够，呃，轻松化解、轻松接下玄庆的每一招、每一式。现在啊，抓时间可能剩下不多了。啊，加油！好了，再说。今天往好的地方看，这玄庆的技术比较细腻一点，啊，不会像以前就只有冲。那今天是攻守进退都蛮不错的。那只是对手的经验比较好。对。好，十秒。好，接下来这个比赛结果要交给裁判了。好，这场新老之争比赛终于结束，三回合的苦战并没有产生 KO。
所以说这个比赛结果呢，自然要交给裁判。但是相信观众朋友们看得很清楚，这个思南啊，虽然说很老练，但的确不是徐元庆的对手。好，比赛结果让我们恭喜徐元庆，没有意外。那目前的话是三十二连胜了。那我觉得超越死神方面啊。